İkizler 1811'de Tayland'da dünyaya geldi. Babaları ikizlere sağ ve sol ismini verdi. Anneleri doğdukları gün çektiğim acı diğer evlatlarımın doğumunkiyle aynıydı. Fazla bir acı çekmedim diyordu. Doğdukları andan itibaren ikizlere canavar gözüyle bakıldı. Komşular çocuklarını ikizlerle oynamamaları için uyarıyor, ikizleri lanetli olarak görüyorlardı. Hatta kral ikizler doğduktan sonra haberini almış ve öldürülmelerini emretmişti. Ama bu emri diğer devlet meseleleri yüzünden gerçekleşmedi. Annelerinin kökeni bilinmese de babaları Çinliydi. İkizler Budizm inancıyla yetiştirildi. Tarihler 1819'u gösterdiğinde ikizlerin babası vefat etti. Bölge esir alan çiçek hastalığı babalarını ikizlerden kopartmıştı. İkizleri büyütme görevi artık tamamen annelerindeydi. Anne bu zorlu görev için hayvan yetiştiriciliği işine girdi. Yüzlerce ördek alıp yetiştirdi ve ikizlerini hayvancılıktan gelen parayla büyüttü. Annenin o dönem birçok misyonu vardı. Dışarıdaki yaşıtlarından geride kalmamaları için ikizleri sürekli dışarıya çıkartıp yaşıtlarıyla vakit geçirmelerini sağlıyordu. İkizler tek bedende iki insan olmayı zamanla öğrendiler. Beraber yemek yemeyi, yürümeyi, bisiklet sürmeyi, zıplamayı, kısacası her şeyi zamanla kavradılar. Takvim yaprakları 1824'ü gösterdiğinde ikizlerin dünya sahnesine çıkma fırsatları ayaklarına kadar geldi. O tarihte İngiliz tüccar Robert Hunter Tayland'a geldi. Robert Hunter Siam Devleti ile anlaşması olan bir isimdi. O yüzden düzenli olarak ikizlerin ülkesine geliyordu. Robert Hunter ikizleri ilk kez bir akşam vakti denizde gördü. Hunter bir balıkçı teknesindeydi. O anda denize atlayan garip bir canlı gördü. İkizler önce bir hayvan sandı. Çünkü daha önce hiç böyle bir şey görmemişti. Karanlık bir ortamda ikizleri ilk kez gören birisi için bu düşünce gayet normaldi. Hunter belli bir süre ikizleri uzaktan seyretti. Daha sonra yanlarına gitti ve ikizlerle tanıştı. Hunter ikizlere ticari bir kaynak gözüyle baktı. Zamanla onlara daha da yaklaştı. Onlarla olduğu her an ikizlerin üzerinden kazanacağı para dışında hiçbir şey düşünmüyordu. Özellikle ikizleri batıya götürüp sergileme fikri Hunter'ın aklından hiç çıkmadı. Ve günler sonra bu emeğini gerçekleştirebilmek için şeytani bir plan yaptı. Önce annelerine ikizlerin burada yaşama şansı olmadığını, batıda ise onları birçok fırsatın beklediğini söyledi. Aynı zamanda Siam kralıyla çok yakındı. Bu yakınlığı çıkarları doğrultusunda kullandı. İkizlerin annesine kralın yakın bir zaman sonra ikizleri öldüreceğini söyledi ve kadını korkuttu. Anne Hunter'ın kralla çok yakın olduğunu biliyordu. O yüzden bu yalana bir an bile tereddüt etmeden inandı. Zaten kralın ikizler hakkındaki düşüncesini de biliyordu. Ama kralın o tarihlerde ikizlerle uğraşacak vakti yoktu. Belki de aklına bile hiç gelmiyordu. Hunter anneden izin almayı başardı. Ama kralın ikizlerin ülke dışına çıkmasına izin vermesi yıllar sürecekti. Robert Hunter ve ortağı Kafin ikizleri Amerika'ya götürmeyi kafalarına koymuştu. 1829'a kadar her yol denediler ve 1829'da hedeflerine ulaştılar. O tarihte ikizlerin annesine 3000 dolar ödendi ve olayın resmiyet kazanması için sözleşme imzalandı. Anlaşmada ikizlerin sergilenmek üzere bir tura çıkacağı ve bu turunda 5 yıl süreceği yazıyordu. Anne sözleşmeyi imzaladı ve Hunter ikizleri yanına alıp Amerika'ya gitti. İkizler 17 yaşına geldiğinde Amerika'ya ilk kez ayak bastılar. Hunter ikizleri önce bir doktora götürüp muayene ettirdi. 8 kişilik bir ekiple ikizleri aylarca gösteriye çalıştırdı. Aynı sene ikizler ilk gösterilerine çıktılar. Amerika, İngiltere ve İrlanda olmak üzere 3 ülkede onlarca şehirde gösteri yaptılar. İkizler o yıllarda gösteri yapıyor, günler süren seyahatlere katlanıyor ve çok çalışıyorlardı. Bu da her geçen gün yıpranmalarını sağladı. Gün boyu sadece çalışıyorlardı. Kalan zamanda ise yorgun düşüp yatıyorlardı. İkizler iki yıl sonra New York'a geldiklerinde İngilizce okuma ve konuşma konusunda büyük bir gelişme göstermişlerdi. Zamanla sahnede yürüyüp soru cevaplamak dışında takla atıp koşmak gibi fiziksel aktiviteler de yapmaya başladılar. O yıllarda gösteri biletleri 6 dolara satılmaktaydı. Yaptıkları turneler yoğun ilgiyle karşılanıyordu. Her yeri gezdiler. 
o dönem sadece Fransa hükümeti gösteri yapmalarına izin vermedi. Çocukların akıl sağlığına kötü bir etki yapabileceğini söyleyerek ikizlerin gösteri yapmasını engellediler. Yoğun çalışma şartları ve kötü muamele ikizlerin psikolojisini de etkiledi. İngiltere seyahatinde Kafin kendisine birinci sınıf bilet alırken ikizlere gemideki tayfanın kaldığı yerden bilet almıştı. Robert Hunter ve Kafin güzel bir kazanç sağlıyorken ikizler aylık sadece 10 dolar kazanıyordu. Bu durum zamanla isyan etmelerini sağladı. Uzun, meşakkatli ve yıpratıcı bir süreçten sonra zalim patronlarından ayrılmayı başardılar. İkizler özgürlüğe tam anlamıyla kavuştuklarında 21 yaşındaydılar. Hunter ve ortağı Kafin'le olan bağları tamamıyla koptuktan sonra yepyeni serüvenlere atılmak için artık hazırdılar. Cenk Wenk belirli bir süre kendi gösterilerini yaptı ve güzel bir gelir elde etti. İkizlerden Cenk, Eng'e göre bir iki santim daha kısaydı. Ve Eng'e oranla çok daha sinirli bir yapısı vardı. Cenk, alfa bir karakterdi. Eng ise daha uysal, daha ılımlıydı. Eng aynı zamanda çok kitap okuyordu. O yüzden Cenk'e oranla daha bilgiliydi. İkizler birbirleriyle çok nadir sohbet ederdi. Bu da bazı çevrelerin ikizlerin ruhsal açıdan anlaştığı iddiasını ortaya atmasına neden oldu. İkizler zorlu yaşamlarına rağmen ameliyatla ayrılmayı uzun bir süre neredeyse hiç düşünmemişlerdi. Ama New York'ta tanıştıkları Dr. James Calloway ikizlerin akıllarını karıştırıp dengelerini bozdu. O andan itibaren ikizler için hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Doktor ikizlerin göz önünde olmamaları için onları kırsal bir yere gönderdi. İkizler burada tarımla uğraştı. Aynı dönemde Amerika vatandaşlığına geçip Bunker Soy ismini aldılar. Hayatlarındaki en kritik gelişme ise Adelaide ve Sarah Yates kardeşlerle evlenmeleriydi. Cenk o dönemde Adelaide'e aşık oldu. Ama kızın babası ve çevredekiler bu duruma tepki gösterdi. İkizler sırf bu yüzden Fiedalpia şehrine gidip ameliyat olmak istedi. Bu durum artık canlarına tak etmişti. Ama Adelaide ve Sarah Yates saatlerce dil dökerek ikizleri bu eylemlerinden vazgeçirdi. Belli bir zaman sonra kızların ailesi de bu ilişkiye onay verdi. 1843 senesinde ikizler Edarait ve Sera ile evlendi. 1860 senesine gelindiğinde Edarait 7, Sera ise 9 tane çocuk dünyaya getirdi. Aynı yıllarda iki kız kardeşin arası bozulmaya başlayınca evdeki güzel ortamda bozuldu. Kısa bir süre sonra da Edarait evden taşındı. Evdeki kötü hava ikizlerin de arasını gitgide açtı. Eng'in kumar bağımlılığı, Cheng'in de alkol bağımlısı olması sürekli kavga etmelerine sebep oldu. Bir süre sonra artık yumruk yumruğa kadar gelmişlerdi. Zamanla ikizler 21 tane çocuğa sahip oldular. Artan çocuk sayısı ekonomik sıkıntıları da beraberine getirdi. İkizlerin maddi kaynakları kısıtlıydı. O yüzden yeniden gösteri yapmak zorunda kaldılar. Şansları yaver gitti ve gösterileri zamanla eski şöhretine kavuştu. Özellikle Avrupa turneleri güzel bir maddi kaynak sağladı. 1870 yılı ise ikizlerin yükselişini ters istikamete çevirdi. O tarihte Avrupa turnesini tamamlamış yuvalarına dönüyorlardı. Gemideki seyahatin henüz 4. saati bile değildi. Cenk aniden kıvranmaya başladı. Kısa bir süre sonra da bayıldı. Bir gün sonra Cenk'in sağ tarafı felç kaldı. Artık yaşam Cenk için çok daha zor olacaktı. Bu evreden sonra her şey daha da zorlaştı. Cenk birçok kez Eng'i bıçakla öldürmeye çalıştı. Durmadan kavga ettiler. Kavgaları hiç bitmedi. Yine şiddetli bir kavga sonrası ikizler çılgına döndü. Ve bir anda doktora gidip ameliyatla ayrılmak istediklerini söylediler. Ama doktor şu an böyle bir şeyin imkansız olduğunu, ameliyat olmanın kafalarına kurşun sıkmaktan farklı olmadığını anlattı. İkizler durumu kabullenmek zorunda kaldı. Ama doktorun yanına ayrılırken doktordan bir konuda söz vermesini istediler. Olur da ikimizden biri söylürse bu ameliyatı yapacak ve bizi ayıracaksın. Doktor bu teklifi kabul etti ve söz verdi. Aylar sonra Cenk artık kendine engel olamıyor, sürekli alkol tüketiyordu. Felç geçirdikten sonra gitgide zayıfladı. Her geçen gün daha da tükendi. En kişi kardeşinin tam aksine çok sağlıklıydı. Cheng'in durumu onu hiç etkilememişti. 
17 Ocak 1874 günü ise ikizlerin hayatındaki son sayfaydı. O gün yarım asırdan fazla bir süredir beraber yattıkları yatağa son kez girdiler. Çenk uzun zamandır hastaydı ve nefes alamıyordu. Bu durum Eng'i de etkilemişti. O gün erkenden yattılar. Sabah Eng'in oğlu babasını kaldırmak için odaya girdi ve Çeng'in ölmüş olduğunu gördü. Eng'in oğlu Çeng amca ölmüş diyerek bağırdı. Evdekiler hemen aile hekimine haber verdiler. Doktor odaya girdiğinde ikisi de çoktan ölmüştü. Yapılan otopsi sonucunda Çeng'in beyninde oluşan bir kan pıhtı sebebiyle öldü anlaşıldı. Ama Eng Tehran gibi ölüm nedeni bulunamadı. Bazı teorisyenler Eng ve Çeng'i birbirine bağlayan manevi bir güç olduğunu, o gücün ikizleri aynı anda doğurup aynı anda öldürdüğünü söyledi. Kimilerine göre ise Eng Çeng'in ölümünü izlemiş ve korkudan hayatını kaybetmişti. <Gülüyor>